Emang bisa untuk farm legal? Tenang teman-teman, mari gue tunjukin caranya. Halo semuanya semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian, Grizzly City. Nah, dari video gue yang sebelumnya teman-teman, gue tahu banyak banget yang um, diantara kalian yang bilang, Bang, kapan facecam lagi bang? Nah, Tenang aja teman-teman, gue bakal banyakin video facecam, jangan takut. Seperti yang kalian lihat di thumbnail ya teman-teman, atau di judulnya, kita bakal lanjutin series kita, yaitu Road to Golden Angel Wings. Dan seperti yang kalian tahu, di episode sebelumnya gue udah buatin tackle farm ini, 3000 tackle box ya teman-teman. Dan gue udah collect sebanyak dua kali, jadi ini udah lewat 4 hari sejak gue rekam yang kemarin, yang video satunya. Dan bisa kalian lihat di sini, Wiggly Worm-nya, kemudian Shiny ini udah hampir setengah vending. Kemudian yang lainnya adalah beberapa ribu gitu ya, kecuali yang dua yang terakhir teman-teman ya. Tuh ada yang ini, Shrimp Lure, kemudian Mega Pellet dan sebagainya Lumayan banyak deh, gua rasa lumayan oke ini udah satu DL lebih harusnya Kemudian karena seperti yang kalian ingat, kalau kalian masih ingat ya teman-teman ya Di video yang lalu gua ada bilang, gua bakal buat sesuatu yang unik Yang mungkin jarang dipakai sama orang-orang Atau setidaknya mungkin gua jarang dengar lah Gua bakal bikin yang namanya Auto Farm teman-teman ya Jadi ini bukan Auto Farm yang pakai bot teman-teman santai Ini Auto Farm yang benar-benar legal jadi Gak bakal kena banned, gak bakal kena, gue gak bakal kena ban, gak bakal kena suspend gitu teman-teman ya. Jadi udah pasti aman banget. Walaupun yang modalnya lumayan ya, tapi gak apa-apa lah teman-teman. Soalnya kita gak ngebreak gitu, kita capek, kita bisa fokus ke profit method yang lain gitu. Jadi gue dapet ide ini tuh sebenarnya ketika gue lagi buat video yang latest fans itu teman-teman. Kalau kalian masih ingat mungkin dua minggu yang lalu atau tiga minggu yang lalu, mungkin gak akan gue taruh di atas ini, mungkin kiri atau kanan. Kalau nggak ada, kalian bisa langsung cek aja ke channel gue teman-teman ya. Kalian bisa langsung nonton itu karena itu profitnya mantap banget ternyata. Gue kaget sebenarnya. Jadi waktu gue dapat ide itu, waktu itu gue cek di komen teman-teman ya. Orang pada ada beberapa yang komen, bang coba bang pakai itu, pakai auto farm bang, tapi yang legal. Nah, di situ gue mulai kepikiran. Jadi gue beli dua TM atau tester manipulator teman-teman. Itu jadi mesin auto break lah istilahnya. Gue beli dua. Kemudian gua cobain di farm gua yang sebelumnya, gua nggak record, gua nggak bikin video, gua coba-coba aja. Dan setelah gua hitung-hitung teman-teman, ternyata bisa profit. Profitnya lumayan, nggak mungkin ya jelas nggak sebesar farming biasa teman-temannya karena kita perlu bayar mesinnya. Tapi gua rasa ini kalau secara pasif gua rasa ini menguntungkan teman-teman dan gua rasa mungkin kita bisa pakai untuk series ini. Siapa tahu kita uh, siapa tahu kita bisa buat farm auto farm ini banyak gitu kan. Mungkin sebelum itu teman-teman gua bakalan hitung-hitung dulu ya apa aja yang perlu gua beli, apa aja yang berapa banyak WL yang perlu gua pakai kemudian uh, wordnya dan sebaga, segala macam teman-temannya. Jadi tunggu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi gua udah hitung beberapa uh, barang yang perlu kita beli dan harganya. Setelah gua hitung-hitung kita butuh kurang lebih Um, 15 sampai 16 DL teman-temannya Jadi gua pengen buat dua farm Jadi satu farm itu mungkin 7 sampai 8 DL kurang lebih Dan gua udah keliling-keliling di buy soil teman-temannya Di tempat trade untuk root, root gitu Dan gua lihat harga fan seat ini udah naik teman-temannya Udah jadi 22 per WL harga seatnya Yang 2-3 minggu lalu itu harganya 27 per WL Berarti dia udah naik 20% teman-temannya Dan ya lumayan sih harganya teman Gak masalah sih teman-teman gak, gak terlalu rugi juga Soalnya itu juga bakal farm dia Dan gua rasa tetap worth it lah Cuma beda sedikit doang Cuma beda 20 WL mungkin untuk satu farm uh, Mungkin kita bakal beli soil dulu teman-teman Kita beli aja ke sini ya uh, Pandai 12 teman-teman ya Kita bakal beli soil dulu Jadi satu farm tuh kurang lebih Kita butuh sekitar 2500 atau 2600 teman-teman ya dan gue udah juga siapin dua word kosong yaitu eggplant root 1 dan eggplant root 2 teman-teman Jadi ini kosong um, Sebentar teman-teman gue pengen disable dulu ini ads nih nyebelin banget teman-teman Ubisoft kira word kita pasar kali dipasang iklan banyak-banyak ini Bentar 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 mana nih Ngeselin banget ya teman-teman ya uh, Menurut kalian gimana ini update ads ini Menurut gue ini ganggu banget teman-teman ya Jadi word kita jadi burik gitu Kita buang 10 gems lagi kan Sayang banget ya Nah mungkin gue bakal beliin um, lebih banyak soil teman-teman ya Gue bakal balik lagi sebentar lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita udah punya soil blocknya di sini. Gua udah beli kurang lebih 2615 blok di sini. Um, ini berapa WL yang gua spend? Gua juga nggak tahu teman-teman, tapi kurang lebih mungkin 23 24 WL. Mungkin gua bakal um, tulis aja di screen teman-temannya siapa tahu gua ingat dan gua bakal hitung deh ntar deh, santai aja. Nah, karena kita udah punya soil, berarti kan kita udah punya word plus 
Signal jammer segala macam Kita tinggal beli seatnya dulu teman-teman ya Berarti kita langsung ke balik ke buy soil Dan kita cari seat yang harganya mungkin lebih, agak murah dikit teman-teman ya Biar lebih hemat gitu Atau nggak murah juga nggak apa-apa sih ya normal aja dah Nah ini 23 proyel teman-teman ya Umu 9 kita coba pergi uh, Setelah lagi teman-teman kalau kalian pengen beli seat Terus dia jual dalam bentuk world Hati-hati um, ya siapa tahu scam gitu Siapa tahu seatnya diganti dengan Masa gue masuk aja nggak bisa teman-teman ya Bayangin Udah fosil linknya lama lagi Kita tunggu aja teman-teman Nah di sini Semoga 23 Nice 118 doang teman-teman Gak banyak Tapi ya gak apa-apa lah ya Lumayan kita dapat 115 Gue bakal cari lagi teman-teman Mungkin gue bakal kasih beberapa klipnya aja Biar kalian gak bosan ya Soalnya kalau kalian lihat gue beli Sit lama-lama kalian bakal capek juga gitu Oke teman-teman, jadi gue udah beli beberapa seat di sini. Ini sini gue punya kurang lebih 3437 seat kalau nggak salah teman-teman atau 3637 gue nggak ingat. Gue bakal tulis di screen aja. Dan gue tadi beli ini seatnya dengan harga 22 Pro L plus ada 115 yang 23 Pro L yang sebelumnya teman-teman. Dan menurut gue yang gue hitung ya teman-teman, gue sudah spend 156 L untuk seat ini. Nah, ini kan 3437 teman-teman. Ini lebih dari satu farm. Lebih lumayan banyak hampir seribu Jadi sisanya nanti gue bakal pindahin ke farm yang kedua teman-teman Karena gue udah planning untuk buat dua farm Nah tapi gue bakal build satu aja unti, Untuk tunjukin kepada kalian Soalnya gampain gue ulang-ulangi proses yang sama dua kali gitu teman-teman ya gak, gak guna gitu Kalian gak belajar apa-apa Karena kita udah punya soil Kita udah punya seed Kita udah punya world teman-teman Kita tinggal build aja Dan ya kita tinggal butuh TM2 Tapi gue rasa gue bakal urus-urus worldnya dulu teman-teman Jadi yang pertama kita bakal pindahin pintu Seperti biasa uh, Bagi kalian semua Penikmat pintu di kiri teman-temannya kalian luar biasa Kalian teman gua berarti ya Kalau kalian pintu kalian berarti kalian kurang waras teman-teman ya Kita bakal pindahin ke kanan Eh ke kiri sorry bukan ke kanan Gue gak suka kanan Kita ke kiri dulu teman-teman Kita bakal pindah ke mana ya Apa langsung langsung di pojok aja kali Kita taruh di pojok teman-teman ya Kita amanin dulu ini pintu dengan lock mungkin Iya ini udah pasti aman sih teman-teman Nah kita tinggal cabut WL nya dengan jammer-jammer segala macam teman-teman ya Biar lebih rapi aja gitu taruhnya Kita taruh di atas WL aja mungkin nanti Nah aduh ini bloknya ntar kita atau pindahin juga teman-teman atau mungkin gua bakal kasih lab saja teman-teman biar kalian gak bosan soalnya ini bakal lumayan banyak Oke teman-teman jadi gua udah pindahin semua barangnya di sini dan semua pintunya udah di kiri dan jammer dan segala macam udah di kiri semua jadi di kanan udah kosong teman-teman ya nasibnya udah di sini semua soil juga dari sini nah mungkin gua bakal langsung mulai build aja teman-teman mungkin gua bakal kasih jarak sedikit di sini untuk beberapa barang gitu kan siapa tahu kita butuh storage atau apa kini teman-teman kalau kalian gue bakal lakuin ini cepat-cepat aja teman-teman ya karena gue udah tahu caranya dan seandainya kalau kalian masih bingung tentang root farming ya kalian bisa cek video gue yang tentang root farming itu beberapa minggu yang lalu teman-teman dan itu masih berguna karena masih sama persis caranya teman-teman gak ada yang berubah cuman beda harga di uh, di harga seat aja teman-teman ya sekarang sedikit lebih mahal jadi modalnya dulu satu farm tuh satu DL mungkin sekarang 120 kali teman-teman ya 120 sampai 130 WL maksimum gue rasa paling kalian boleh aja nonton video itu mungkin gue bakal taruh di kiri atau kanan di sini teman-teman kalau nggak ada kalian bisa langsung cek ke channel gue ya teman-teman gue udah jelasin juga di situ cara root farming yang benar terus apa yang harus dilakukan juga um, kenapa harus tanam di root kenapa harus tanam di soil teman-teman ya pokoknya udah lengkap kalian tinggal nonton aja kalian gue jamin kalian pasti bisa tapi kalau seandainya kalian masih bingung teman-teman ya kalian bisa langsung komen di video ini atau di video yang situ juga boleh ntar gue bakal Bantu jawab teman-teman Atau kalau kalian pengen fast respon mungkin ya Kalian bisa langsung DM gue juga teman-teman di, di Instagram gue At GT Gue bakal uh, tulis di screen ya mungkin Biar kalian lebih gampang carinya uh, Gue biasa gak terlalu fast respon sih teman-teman Kalau di Instagram Soalnya gue paling buka Instagram tuh satu hari satu dua kali aja Sisanya gue pakai buat konten biasanya Jadi gue gak banyak waktu ya Nah oke okay, teman-teman mungkin gue bakal cepetin di bagian build ini Soalnya ini juga Gak banyak uh, kegiatan Cuman taruh-taruh soil doang Karena ini gampang juga teman-teman ya Oh satu lagi teman-teman Kalau kalian pengen hemat WL untuk soil Kalian bisa aja beli seed Terus kalian tanam uh, Itu kalian bisa farm juga Karena soil ini farmable teman-teman ya Fertile soil block ini farmable Jadi kalau kalian punya gak banyak WL Kalian bisa aja kalian beli satu WL Terus kalian farm sampai punya 2000an block gitu Oke okay, gue bakal kasih kalian timeless saja teman-teman ya Oke teman-teman jadi gue udah taruh semua um, fertile soil blocknya teman-teman Jadi kalian bisa lihat Ini dari bawah sampai atas sudah full teman-teman ya Nih gue kasih lihat dulu sebentar Oke nah seperti yang kalian lihat udah full ya Jadi tadi kan kita punya 2615 teman-teman ya Sekarang kita tinggal 52 berarti kalau dikurangi tinggal um, 2500 48 per 15 
63 2563 teman-temannya 2563 blok yang kita pakai terus mungkin gue bakal taruh satu platform di sini nah um, sekarang kan udah ada farmnya teman-temannya kita udah tinggal tanam aja sebenarnya sih ya jadi gue sebenarnya gue juga bingung teman-teman gue ngapain gue record gitu ya padahal gue tinggal harusnya tinggal tanam terus tinggal kasih lihat kalian hasil jadinya teman-teman ya kan ya nah mungkin gue bakal kasih labs lagi sebentar teman-teman ya soalnya ya apa yang bisa gue omongin gitu kan nggak ada teman-teman ya eh ya, terus teman-teman gue tuh uh, gue pengen bilang kalau seandainya kalian punya uh, ide video gitu ya untuk kedepannya kalian boleh komen di bawah teman-teman soalnya gue perlu banget uh, video ide-ide video kalian karena biasanya tuh konten creator tuh udah nggak kreatif teman-temannya kalau dia udah buat banyak konten tuh udah nggak kreatif gitu kalau kalian kan mungkin kalian sering kepikiran hal-hal yang baru mungkin gitu kan kalian penasaran gitu kan kalian pengen gue coba nggak apa-apa teman-teman kalian bisa komen di bawah walaupun mungkin rugi juga nggak apa-apa teman-temannya gue bisa coba karena konten gue ini kan untuk sebagai guide teman-temannya untuk mengajari kalian cara melakukan profit yang benar jadi kalau kalian rugi maksudnya kalau gue rugi kan berarti gue bisa kasih tahu kalian kalau uh, profit methodnya itu udah nggak untung teman-teman ya jadi yang penting kalian tuh aman aja WL ya gue rugi nggak apa-apa teman-temannya gue kaya kok di donat Jeminet satu BGL teman-temannya kaya banget Jeminet bercanda canda canda serius serius gue nggak gue nggak udah di donat teman-temannya gue uh, DL DL yang gue punya nih dari hasil kerja keras gua selama main gate 7 tahun teman-temannya jadi tapi gua rasa nggak masalah sih teman-teman gua kehilangan DL demi mengajari kalian tuh sesuatu yang worth it banget menurut gua nah mungkin gua bakal tanam dulu teman-teman dan seperti yang gua bilang tanam harus di atas fertile soil block teman-teman jangan tanam di atas portal ya kalau tanam di atas portal kalian rugi teman-teman nah mungkin gua bakal kasih lime lapse dan sampai jumpa sebentar lagi teman-teman oke teman-teman jadi seperti yang kalian lihat gua udah tanam semua tree nya ini bisa kalian lihat udah satu day 5, uh, 5 hour gitu kan Nah masih ada beberapa sisa yang tadi gue bilang karena gue udah beli kelebihan Sisa-sisa uh, ini gue bakal pindahin ke farm yang kedua teman-teman ya Nah mungkin gue bakal cek sekali lagi teman-teman ya uh, Udah full atau belum Caranya juga gampang teman-teman kalian bisa aja langsung pakai render world teman-teman ya Langsung render world Kalian tekan aja render it bla 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 Nggak penting Ntar dia ada muncul pop up di tengah-tengah ini teman-teman Kalian tinggal klik Kalian bakal dibawa ke browser untuk kalian lihat satu word kalian Kalau kalian bisa lihat Uh, dia udah full atau belum teman-teman ya santai aja Nah tapi itu render wood cuman sehari sekali setahu gue teman-teman Jadi ya nggak bisa di spam ya Ya lumayan lah Karena sekarang kita udah punya farmnya udah ada di tanam juga teman-teman ya Kita tinggal perlu yang namanya tesseract manipulator teman-teman ya Atau TM Ya TM lah sebutannya Ada beberapa barang yang sebenarnya bisa kayak TM juga teman-teman Misalnya uh, TOE atau Techno Organic Engine teman-teman ya Techno Organic Engine itu dia kayak gabungan dari uh, UT sama TM teman-teman ya Tapi karena gue rasa kita nggak perlu UT Kita nggak perlu simpan-simpannya Kita beli TM aja teman-teman lebih hemat Soalnya satu TM itu harganya 330 L Sekarang teman-teman ya Dia bisa naik bisa turun suatu saat lagi Kita nggak tahu Kalau TOO itu 9 DL teman-teman Setau gue 9 atau 930 gitu lah 930 Dan itu harganya lumayan mahal Kalau gue rasa ya Soalnya kemampuan dari TOO itu Setau gue cuman untuk break block sama Collect block teman-teman dia nggak bisa collect seed setahu gue ya uh, mungkin kalian boleh koreksi kalau gue salah komen di bawah teman-teman ya setahu gue dia cuma bisa break block terus dia bisa collect uh, block sebanyak 3000 slot berarti itu sama dengan dua UT teman-teman ya uh, jadi kalau kita beli TOE gue rasa agak rugi karena itu 3000 itu kan kapasitas untuk dua UT plus kemampuan TM berarti itu cuman kalau kalian beli 2 UT plus 1 TM itu cuman, cuman spend 700 lebih teman-teman Ngapain kalian harus beli TOE yang harganya 930 gitu kan Rugi 200 WL kalian Makanya gue bakal beli TM dulu Mungkin masing-masing farm gue bakal taruh 2 Soalnya mereka itu ngebreaknya itu kan lumayan lambat teman-teman Jadi kalau kita punya 2 mereka breaknya 2 kayak lebih cepat Kalau kalian punya 5, 5 kali lebih cepat teman-teman kalian tinggal bagi aja gitu Oke punya 20, 20 kali lebih cepat uh, Gue udah punya 2 TM sebenarnya teman-teman di akun Grisis Uh, yang utama karena gue udah coba-coba cara profit ini makanya gue bakal uh, transfer 2 TM itu ke sini tapi gue bakal bayar teman-temannya dengan harga normal jadi gue bakal bayar akun gue Inggris City itu 660 WL sama dengan harga pasaran uh, satu lagi teman-teman kalau kalian mau beli uh, TM Gaya UT TOE kalian bisa langsung ke word namanya buy Gaya teman-temannya gue bakal ambil HP gue dulu teman-teman jadi gue bakal trade in 2 TM for 660 tunggu sebentar teman-teman oke teman-teman jadi gue udah bawa uh, HP gue di sini kalau kalian bisa lihat nih ya Nah, gue bakal trade in, um, gue bakal beli TM dari dia langsung. Oke, okay, kita bakal taruh 660, teman-teman ya. Ini harga normal, harga pasaran, teman-teman. Ntar, abis ini gue bakal cek lagi. Kalau harganya berubah, gue bakal bayar lagi uh, sesuai harganya naik. Atau kalau dia turun, gue bakal balikin lagi WLS sedikit. Karena ya kita ikut sesuai harga aja, teman-teman ya. 
Nih, dua tesak manipulator for 660. Ini asli teman-teman ya, no scam. Ini akun gua sendiri, Grisis. Kalian pasti tahu gua yakin. Nah, kita bakal trading di sini. Nah, oke. Okay. Kita punya dua teman-teman ya, terus kita ini mungkin kita live aja kali yang ini. Nah, oke okay. kita udah sisa 2785 WL kita teman-teman ya. Kita punya dua yut, dua TM, sorry. Gua bakal taruh di mana ya? Taruh aja di sini kali ya. Uh, nah, Mungkin kalau kalian yang nggak pernah pakai TM, gue bakal ajarin sedikit tentang cara pakai TM, teman-teman ya. Ada logo kayak baterai gitu, teman-teman kayak baterai. Ini berarti kalian lagi nggak ada fuel atau nggak ada gems dalamnya. Setahu gue itu satu punch atau satu kali pukul, teman-teman itu harganya satu gem. Jadi kalau misalnya kalian mau break, break apa ya? Break, 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 break dirt, teman-teman. Dirt ini kan tiga hit, setahu gue satu, dua, tiga. Ya, dirt itu tiga hit, teman-teman ya. Berarti kalian perlu bayar ini, bayar mesinnya sebanyak tiga hit teman-teman eh tiga tiga gems sorry tiga gems ya kurang lebih harganya segitulah jadi kalau kalian misalnya mau break uh, steel block steel block tuh kan perlu 20 hit teman-teman ya berarti kalian untuk break satu block kalian satu block steel block kalian perlu bayar 20 gems jadi tergantung kekerasan bloknya teman-teman tm ini dia nggak ada efek px jadi dia uh, anggap pukul pakai tangan kosong teman-teman cara isinya gampang banget kita bisa masukin langsung gems gini kan 8000 kita masukin misalnya ya At James, nanti dia langsung kurang di, di kanan teman-teman kalian bisa lihat facecam gue di sini teman-teman ya. mungkin gue bentar gue bakal pindahin dulu sebentar teman-teman. Oke teman-teman gue udah pindahin uh, facecam gue jadi udah harusnya Jamesnya gua, harusnya James gue nampak di sini di kanan di kirinya gue atau di kanan kalian gitulah. Nah ini gue tadi udah masukin juga nih 8000 James kalian bisa lihat current fuel 8000 jadi ini akan sesuai dengan jumlah James yang kalian masukin dan dia maxnya 8000 teman-temannya jadi dia kalian bisa baca juga di sini dia ada tulisan 2300 gems per H, per HR teman-teman artinya per jam. Satu punch itu udah pasti satu gems teman-teman ya. Ini kalian bisa pilih barang apa yang mau kalian break gitu kan. Misalnya kalian mau break uh, mau break break misalnya teman-teman. Nah, nanti dia bakal muncul break. Kalau kalian mau break, kalian tinggal nyalain aja kalian bakal pukul gini teman-teman. Cuman kan gua lagi nggak ada break di sini ya. Jadi nggak bisa di break. Ah, mungkin gua taruh aja teman-teman. Gua coba nih. Nih. Tuh dia bakal di break teman-teman dan kalian bisa lihat dia tuh lambat banget. Tuh kalian lihat itu kayak satu setengah detik atau 1,6 detik itu satu hit teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat Tadi kan uh, breaknya tuh 4 hit setahu gua atau 4 atau 5 hit ya 5 hit teman-teman tuh Kalian bisa lihat jamsnya berkurang 5 ya Sisa 7995 Satu lagi teman-teman gue pengen kasih tahu kalau blok yang di break pakai TM atau TOE atau segala macam lah Itu nggak bisa dapat jams ya Jadi kalau kalian break farmable misalnya Gue nggak punya farmable lagi di sini Apa ya teman-teman ya Aduh gue nggak punya teman-teman Tapi intinya kalau kalian break farmable chandelier Uh, Black Rock, Venus, Fish Tank, Laser Grid itu nggak bisa dapat gems. Jadi kalian jangan coba-coba kalian farm uh, farmable biasa pakai TM teman-temannya. Jadi jangan jangan kalian rugi nanti. Mungkin gue bakal build langsung yang uh, farm kedua gue sebentar lagi. Gue bakal kasih time lapse sedikit. Terus gue bakal balik ketika tree new udah ready teman-temannya. Oke teman-teman, jadi gue udah selesai tanamin um, semuanya. Ini untuk farm yang kedua ya. Jadi seperti yang kalian lihat, ini namanya Eggplant Root 2. Ini farm kedua yang gue buat dari awal lagi. Um, ini kurang lebih sama persis sih teman-teman. Kalau kalian lihat ya, nggak ada bedanya. Uh, ujung ke ujung juga masih sama, 95 tree. Dan semuanya ditanam di atas soil teman-teman. Jadi nggak ada yang berubah. Nah, gue juga udah beli 2 TM. Yang tadi gue ada tunjukin klipnya harusnya ya. 2 for 660. Nanti kita bakal pakai dengan cara yang sama teman-teman. Kita bakal isi gems. Uh, tunggu mereka ready aja. Nah, tadi kan gue bilang gue pengen tunggu sampai mereka ready terus gue cek satu jam berapa hit. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak perlu sih teman-teman. Soalnya kalau kalian cek ke, uh, di TM sendiri, dia ada tulisan 2.300 gems per jam. Nah, 2.300 gems ini berarti kan 2.300 hit teman-teman karena satu jam itu satu hit. Nah, berarti 2.300 hit kalau kita dibagi kalau kita bagi empat, uh, empat itu kan karena satu lattice fence itu perlu di break empat kali teman-teman, perlu dipukul empat kali baru terbreak bloknya. Jadi kita bakal break kurang lebih 575 blok per satu jam teman-temannya. Jadi kita nggak perlu ngecek, nggak perlu tes lagi karena itu memang udah pasti terjadi teman-teman. Udah pasti 575 blok per satu jamnya. Jadi kalau kalian misalnya ada 2 TM Berarti satu jam kalian bisa break 575 dikali dua teman-temannya berarti 1150 blok. Nah, jadi kurang lebih begitulah. Uh, gue mungkin bakal tunjukin aja uh, semua jumlah WL yang gue pakai. Jadi dari yang gue catat teman-teman ya. Gue udah habisin totalnya itu 1595 WL teman-temannya atau 15 DL dan 95 WL. Dan itu semuanya udah terhitung untuk world, 
uh, TM, Seed, uh, segalanya teman-temannya Tapi belum termasuk untuk Signal Jammer, lalu Door Mover dan segalanya Karena gue pakai jam semua teman-temannya Jadi kalau kalian nggak pakai gems, kalian mungkin bakal perlu spend beberapa WL lagi teman-teman Gak terlalu banyak, paling uh, 30 WL lagi gitu, nggak terlalu mahal juga sebenarnya Dan ya gue rasa gue bakal tunjukin cara kerjanya mungkin di video selanjutnya teman-teman Gue bakal tunjukin sedikit cara kerjanya sebentar Kemudian kita bakal lanjut ke profit method gue yang udah gue rencanain Profit method gue yang ketiga yang nggak ada hubungannya sama root farming teman-teman ya nggak ada hubungannya juga sama tackle Oke jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini Ya seperti yang gue bilang Gue bakal tunjukin cara pakainya di Mungkin beberapa hari lagi ketika gue bisa record uh, video ketiga teman-teman ya Terus kita spend 1595 plus beberapa item Door mover, uh, thermonuclear blast dan segalanya Kemudian ya kurang lebih begitu deh teman-teman Ntar gue juga bakal updatein jumlah, uh, jumlah bait yang udah kita dapat dari tackle dan ya, gue harap kalian suka dengan video seperti ini teman-teman Jika kalian ada kritik dan saran atau kalian ada ide-ide untuk video-video selanjutnya Kalian bisa komen di bawah teman-teman Karena gue selalu membaca komen-komen uh, kalian di comment section Dan biasa gue kasih like, biasa gue kasih heart gitu kan Soalnya gue sukalah ide-ide dari kalian yang unik-unik gitu Oke, okay? um, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman